es que eh, eh, los términos hermafroditismo y androginia muchas veces se confunden y, y quizás eh, tenga sentido que sea así porque si uno analiza etimológicamente las palabras y los mitos que hay a la base eh, tienen mucho que ver. Hermafrodito era el hijo de Hermes y de Afrodita eh, y dice el mito antiguo que Afrodita, pues, eh, preocupada por su adulterio, la abandonó en, en un lugar eh, él se bañó, se desnudó, se bañó en un lago y entonces una ninfa se enamoró de él tanto, tanto, que lo quiso seducir y él no quería, se resistía, entonces la ninfa pidió a los dioses que eh, lo abrazó así, pedía a los dioses que jamás eh, la separaran de él y que se fundieran en un solo cuerpo. Y de ahí viene un poco el término, la acepción de hermafroditismo que tiene que ver con la intersexualidad, que llamaríamos más hoy en día, que es, el tener, eh, es un cuerpo que tendría atributos tanto masculinos como femeninos, atributos físicos. Eh, un cuerpo en el que a lo mejor no coincide el sexo cromosómico con, el, con lo que son las gónadas, con los testículos o los ovarios, o con lo que son los genitales, eh, la vagina o el pene. Entonces hay, hay como una mezcla. Eh, realmente es un término más, más de la biología que, por ejemplo, de la psicología. En biología es un organismo que tiene capacidad de reproducirse el solo porque tiene lo masculino y lo femenino. Pero realmente eh, después en psicología o en medicina lo utilizamos para hablar de personas que en su cuerpo tienen eh, digamos, órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, nunca con capacidad digamos, autorreproductora en el caso del ser humano.